सरकार के निश्चित करते हैं हासिना कथाय देशे एने विचार दाबी फैसिबा दोसर विचारपति बिुदे व्यवस्था ने सुप्रीम कोर्ट आगामी सप्ताह ट्राइब्यूनल पुनर्गठन हासिनार आम सड़के एक हजार कोटी टुर्नीति निर्माण क्या राजनीतिविद ठिकदार कर्मकर्ता आता राष्ट्र संस्कार जमायत एकाशी प्रस्ताव संविधान तत्वधायक व्यवस्था पुनर्बहाल दाबी गणपिटनी रेणु हत्या एकजुन मृत्युदंड चारजुन जबज्जीवन ष्ठी पूजार मध्य दिए दुर्गा उत्सव शुरू मंदिर मंडपे देवी आराधना प्रत्यर्पण चुक्ति अनुजी शेख हासा के देश फिर इने विचार मुखोमुखी आईन उपदेषा असिफ नजरुल बुधवार सुप्रीम कोर्टे प्रधान विचारपत बैठक शेषे एक आगे शेख हासार अवस्थान सम्पर्क सरकार के निश्चित होते विश्लेषक मेहदी हासान रिपोर्ट जनरस गणहत्यार दाय माथाय नहीं पांच आगस्ट भारत आश्रय नीन शेख हासा सम्प्रति भारत छाड़ार गुंजन छड़े पड़े गणमाम और सामाजिक जो माध्यम तब एकाधिक आंतर्जा गणमाम भारत ही आर् पुत्र सजीव अजय जय एक कथा जान मंगलवार परराष्ट्र उदेषा जान शेख हासार बर्तमान अवस्थान सरकार जाने ना विश्लेषक शेख हासा के देशे फिर इने विचार मुखोमुखी करा एन गणदाबी एम परिस्थिति तरह अवस्थान सरकार ना जान विषय मानते पसंद है ना षड़ी उत्सुक एर आगे पाकिस्तान परवेज मुशारफ फिलिपिन्सर मार्कोस इंदोनेशियार सुहार्त को स्वैराशासक ही उत्खातर पर पश्चिमा को देशे आश्रय पाननी शेख हासार क्षेत्र एक ही घटना घटे मन करें तरादेश जनगण के जे दाबी जेटा फिर पे चाय तरह विचार हूँ तर क्यों जे जो तो अपराध कर बड़ो बड़ो अपराधी जरा सकल ही विचार हूँ तीन प्रधानमंत्री थकें राष्ट्रपति थकें सेंपति थकें प्रयोजन तक खोज करू करा सम्भव सरकार सहायक शक्ति हिसाब से क्या कर विचारपति विषय सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था ने आईन उदेषा असिफ नजरुल एक सप्ताह मध्य पुनर्गठन आंतर्जा अपराध ट्राइब्यूनल विस्तारित शाखेजुर रिपोर्टे दुपुरे सुप्रीम कोर्टे प्रधान विचारपतर बैठके बसें आईन उपदेषा बैठके प्रधान विचारपति सह आपील विभाग के विचारपति विभिन्न विषय नहीं कथा बोलें आईन उपदेषा बेस कय जन विचारपति बिुदे उठा अभिजोग नहीं आलोचना होचारक अवगत करवगत आवगत आई फैसिस शक्ति छात्र जनतार जो गण आंदोलन विप्लब प्रतिपक्ष छो तो तो 
অনেক কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার স্কোপ আছে এটা ওনারা বিবেচনা করবেন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা জানান এক সপ্তাহের মধ্যেই ট্রাইব্যুনালে বিচারক নিয়োগ দিয়ে পুনর্গঠন করা হবে আমাদের যে প্রসিকিউশন টিম আছে এবং আমাদের যে ইনভেস্টিগেশন টিম আছে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আমি যতদূর জানি তারা মানে বিশ্বাসযোগ্য মামলা উত্থাপনের বেশ কিছু আলামত তথ্য প্রমাণ তারা পেয়েছে যদি বন্ধ না থাকতো আমি হয়তো আপনাকে বলতাম তিন চার দিনের মধ্যে খোলার পরে তিন চার দিনের মধ্যে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ বিচারক নিয়োগে নীতিমালা নিয়েও কথা বলেন আইন উপদেষ্টা নতুন যারা বিচারপতি নিয়োগ হয়েছেন তারা এই গত পনেরো বছরে যারা বিচারপতি নিয়োগ হয়েছেন আপনারা কম্পেয়ার করে দেখেন এভাবে বলার আমার ঠিক হবে না আপনারা মেরিট সুনাম এগুলি কম্পেয়ার করে দেখেন আইনের চেয়ে অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে আপনার ইন্টেনশন দ্রুতই নীতিমালা করা হবে বলে জানান তিনি শাকেরা আরজু একুশে টেলিভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগ সরকারের চোদ্দ বছরের সেতু সড়ক মহাসড়কের উন্নয়ন কাজে প্রায় একান্ন হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে টিআইবি জানায় এ সময়ে ঘুষ বাণিজ্য হয় প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকার এ ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের সুপারিশ করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন মাহিলা ইসলাম সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গবেষণায় উঠে এসেছে প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকারিতা যোগাযোগ সুবিধা বিবেচনায় না নিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ক্ষমতাধর এমপি মন্ত্রী রাজনীতিবিদ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যক্তি স্বার্থের তদারকিকে গত চোদ্দ বছরের সড়ক খাতে অনিয়ম দুর্নীতির এই চিত্র তুলে ধরেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি এসব উন্নয়ন করতে গিয়ে পরিবেশ আইন অমান্য করলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একসাথে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কারণ গেল দশ বছরে এ খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে মাত্র পনেরোটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সুযোগ মাধ্যমে যেভাবে এই নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারদেরকে কার্যাদেশ দেওয়া যে বিশাল একটা প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের আবার রাজনৈতিক যোগ সাজস্যের কারণে এবং আমরা তন্ত্রের সাথে যোগ সাজস্যের কারণে সেটি ভাঙতে না পারলে আমরা যতই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলি না কেন সেটি কিন্তু আমরা সফল অর্জন করতে পারবো না এসব অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনের আইন করার সুপারিশ করেন গবেষণা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনগণের অর্পিত ক্ষমতাদের হাতে সেই কারণে তাদেরকে এই ক্ষমতার অপব্যবহারে যে সুযোগটি তারা নিয়ে থাকেন স্বার্থের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই আমরা মনে করি যে সেই আইনটি অপরিহার্য গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গত বছরের জুন থেকে গেল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্র সংস্কারে দশ দফায় একাশিটি প্রস্তাবনা দিয়েছে জামায়াত ইসলামী সংসদীয় আসন পদ্ধতির পরিবর্তে ভোটের অনুপাতে প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে স্থায়ীভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল প্রধানমন্ত্রীর পদ পরপর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রস্তাব করা হয়েছে প্রস্তাবনায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন তহিদুর রহমান সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংবিধানে স্থায়ীভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যুক্ত করা সহ রাষ্ট্র সংস্কারের সেক্টর অনুযায়ী আলাদা আলাদা দশটি প্রস্তাবনা তুলে ধরে বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে জামাত ইসলামী এবং তারা তিনি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন দলের নায়েবা আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডাক্তার সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সে সময় জামাত আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকটি দল তার একটা প্যানেল সাবমিট করবে এক দুই তিন করে তারা যাকে কর্মধারায় রাখতে চায় গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করে সেই লোকগুলাই ভোট প্রাপ্তের দিক থেকে তারা নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবেন তাদের প্রপর্শন অনুযায়ী তখন যোগ্য লোকের একটা পার্লামেন্ট সেখানে তৈরি হবে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন তারা সংস্কারটা কি জন্য সংস্কারটা হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আমরা সে কথাটাই বলছি আমরা বলতেছি দুটো রোডম্যাপ হবে এখানে একটি সংস্কারের রোডম্যাপ যে কি কি বিষয়ে তারা সংস্কার করবেন আরেকটি হচ্ছে নির্বাচনের রোডম্যাপ যে কতটুক সময়ের ভিতরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের নীতিহীন রাজনীতি নিয়েও কথা বলেন জামাত নেতারা তারা দুই হাজার নয় সালের দশ জানুয়ারি ক্ষমতায় এসেছেন ওইটা যেভাবেই আসুন তারা এসেছেন এরপরে চোদ্দ আঠারো চব্বিশ তিনটা নির্বাচন হয়েছে 
পুলিশের মারণাস্ত্রের ব্যবহার বাতিল ও রিমান্ডে আসামি পক্ষের আইনজীবীর এবং মহিলা আসামির ক্ষেত্রে অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বিচার বহিত সকল প্রকার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে সামগ্রিক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য সেল গঠন করতে হবে তৌহিদ রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ক্যাশিয়ার সৈয়দ আহসান উদ্দিন আহমেদ সাইমুমকে নিয়ে প্রতিবেদন করায় একুশে টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার দীপু সিকদার নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি বিমল রায় ও ক্যামেরা পার্সন রবিউল ইসলামকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা ও কলে এই হুমকি দেন সাইমুম নিজেই পাঁচই আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর দেশ ছেড়ে পালান এই সাইমুম আট ও নয় অক্টোবরের বিভিন্ন বুলেটিনে তার দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ নিয়ে একুশে টেলিভিশনে প্রতিবেদন প্রচার করা হয় সাইমুমের প্রাণনাশের হুমকির বিষয়ে ফতুল্লায় সাধারণ ডায়রি দায়ের করেছেন ক্যামেরা পার্সন রবিউল রাজধানীর বাড্ডায় ছেলে ধরা গুজবে গণপিটনির শিকার হয়ে নিহত তসলিমা বেগম রেনু হত্যা মামলায় এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড ও চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত বুধবার ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুর্শিদ আহমেদ এ রায় দেন তবে রায়ে সন্তুষ্ট না রেনুর দুই সন্তান তাহসিন আল মাহির ও মেয়ে তসমিন মাহিরা তুবা তারা আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাশা করেছিলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহতাব মিনহাজ দুই হাজার সালের বিশ জুলাই সকালে রাজধানীর উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজের সন্তানের ভর্তির বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন তাসলিমা বেগম রেনু সে সময় ছেলে ধরা সন্দেহে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে উন্মত্ত জনতা ওই দিন সকাল পৌনে নয়টার দিকে উত্তর বাড্ডা কাঁচাবাজার সড়কে এ ঘটনা ঘটে পরে ওই রাতেই বাড্ডা থানায় অজ্ঞাত পাঁচশো জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন নিহত রেনুর ভাগ্নে সৈয়দ নাসির উদ্দিন টিটু বহুল আলোচিত এই মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল ত্রিশ সেপ্টেম্বর ওই দিন রায় প্রস্তুত না হয় আদালত বুধবার রায় ঘোষণার নতুন দিন ধার্য করেন বারো জনের মধ্যে বিজ্ঞ আদালত সাত জনকে খালাস দিয়েছেন এবং বিজ্ঞ আদালত বাকি পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন এবং একজন আসামি যে ইব্রাহিম এলাইস হৃদয় হোসেন মোল্লা তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন তাকে যে সর্বোচ্চ শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে এটা ইব্রাহিম হোসেন হৃদয়কে ঠিক আছে এটার বিরুদ্ধে আমরা আপিল করব তবে রায়ে সন্তুষ্ট না রেনুর দুই সন্তান আমরা সবাই আশা করছিলাম যে যতজন আসামি ছিল সবার মৃত্যুদণ্ড হওয়া দরকার কিন্তু তা হয়নি এখানে অনেকজন খালাস পেয়েছে দুই হাজার বিশ সালের দশ সেপ্টেম্বর আদালতে তেরো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন ওই দুই শিশুর মামলাটি ঢাকার নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল সাথে বিচারাধীন রয়েছে দুই হাজার একুশ সালের পহেলা এপ্রিল তেরো আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত মাহতাব মিনহাজ একুশে টেলিভিশন ঢাকা অতীতে সব সাম্প্রদায়িক হামলায় আওয়ামী লীগ জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রতিটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিচার করা হবে বিস্তারিত ওমর ফাহিমের রিপোর্টে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে জাতীয় ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের শীর্ষ নেতারা সে সময় মির্জা ফখরুল বলেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছে আগামীতে আমাদের সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা জানি এটা এখন আমাদের সরকার নয় এটা মধ্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদের সরকার আসলে আমরা প্রতিটি ঘটনার আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিচারের ব্যবস্থা করবই বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনা নিয়ে মিথ্যাচার হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল ঘটনা ঘটেনি সে কথা আমি বলব না কিছু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছিল না তা ছিল রাজনৈতিক ঘটনা পরে বর্ণার্থদের পুনর্বাসনে বিএনপির ত্রাণ তহবিলে বেগম খালেদা জিয়ার দেয়া আর্থিক সহায়তা হস্তান্তর করেন মির্জা ফখরুল ওমর ফাহিম একুশে টেলিভিশন ঢাকা ষষ্ঠী পূজা দিয়ে শুরু বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা দেবী আরাধনায় ভক্তরা সারা দেশের মণ্ডপ ও মন্দিরে আসছেন পূজাকে সার্বজনীন উৎসব মুখর করতে নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনের এ উৎসব 
বিস্তারিত থাকছে ডেস্ক্রিপাউটে ঢাক ঢোল কাঁসা ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত দুর্গাপূজার মণ্ডপগুলো সকালে কল্পারম্ভ বোধু নামন্ত্রণ ও অধিবাসীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে উৎসবের প্রথম দিন ষষ্ঠী পূজায় সকাল থেকে চণ্ডী পাঠে মুখরিত মণ্ডপ এলাকা ভক্তরা আসছেন মা দুর্গাকে বরণ করতে আমাদের সবার অন্তরে যেন মা শুভবুদ্ধি দেখ উৎসবের দ্বিতীয় দিন হবে মহাসপ্তমীর পূজা এবার সপ্তমী বৃহস্পতিবারে হিন্দু শাস্ত্র মতে দেবীর আগমন দোলা বা পালকিতে চড়ে মহা অষ্টমীতে পূজা শুরু হবে ভোরে বেলা এগারোটার দিকে হবে কুমারী পূজা সন্ধি পূজা শুরু হবে রাত আটটায় অশুভ শক্তি দমন হোক শুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটুক ষষ্ঠাদি কল্পরম্ভের মাধ্যমে মা এখানে বেলতলায় প্রবেশ করছে এবং এখানে অবস্থান করছে সন্ধ্যায় অধিবাস মন্দিরে আগামী দিন সকালে সপ্তমী পূজা মাকে স্নান করে মাকে নতুন বস্ত্র পরে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করাবো নবমীর দিন পূজা শুরু হবে ভোরে পরদিন দশমীতে আরাত্রিকের পর প্রতিমা বিসর্জন ও শান্তি জল গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দুর্গা পূজা বিজয়া দশমীতে দুর্গা সন্তানদের নিয়ে ফিরবেন কৈলাসে দেবী এবার ফিরবেন হাতির পিঠে চড়ে বনুশ্রী ডলি ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন জীবরদান অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তার কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সচিবালয়ে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাথে বৈঠক শেষে তিনি বলেন পাহাড়ে কেউ শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি তাদের ইনসিওর করছি আপনারা খুব আনন্দ ঘন পরিবেশে আপনারা তাদের অনুষ্ঠান আপনারা করতে পারবেন এখানে কোনো নিরাপত্তার কোনো শঙ্কা নাই যদি আপনাদের যে ধরনের কোনো ধরনের সাপোর্ট যেটা লাগবো আমরা ওইটা তাদের প্রোভাইড করব পূজা খুব ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে কোথাও কোনো ধরনের শঙ্কা যদি থাকে এটা তো আপনাকে মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আজ পর্যন্ত কিন্তু আপনারা কোথাও বলেন না যে কোথাও কোনো রকমের কোনো কিছু হয়েছে ছোটোখাটো ইনসিডেন্ট যদি ঘটে এটা কিভাবে প্রতিকার করা যায় আমরা এই ব্যবস্থা নেব নিছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকছে সমন্বয়ক পরিচয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের খবরদারি ব্যবস্থা না নিলে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি ঘুষ দুর্নীতি আর দখলের মহারাজস্ব নারায়ণ চন্দ্রের ধর্ষণের অভিযোগ আনায় অপহরণ করেন ভুক্তভোগীকে আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যার একুশে সংবাদে বরিশালে শিক্ষার্থী ও সমন্বয় পরিচয়ে বহিরাগতদের উৎপাত হয়রানির অভিযোগ করেছেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা হয়রানি বন্ধে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে পুলিশ বরিশাল প্রতিনিধি সুখেন্দু এদ বরের পাঠানো তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংগঠন বিসিসির তিনশো আটচল্লিশ জনের সই করা অভিযোগে বলা হয়েছে পাঁচ আগস্টের পর কয়েকজন ছাত্র পরিচয় দিয়ে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের হয়রানি করছে সমন্বয়ক পরিচয় দেওয়া ছাত্ররা হাট বাজার শাখার তত্ত্বাবধায়ককে রূপাতলি ও সাগরদি বাজারের খাজনা ওঠানোর জন্য চাপ দেয়া ও পুনিয়োগ সহ নানা তদবির করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে পাঁচ তারিখের পর থেকে যখন তারা এই অফিসে আসা শুরু করে তখন বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য বিভিন্ন ভাবে চাওয়ার চেষ্টা করে আমাদের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তারা কোনো তথ্য জানতে চাবে কিন্তু প্রত্যেক সেকশনে যাইয়া তাদের তো ডিস্টার্ব করার তো তাদের এটা তো হলো অনৈতিক সিটি কর্পোরেশনে এসে কর্মকর্তা কর্মচারী হয়রানি করছে আমরা এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের প্রশাসক মহোদয়ের কাছে আমরা একটি লিখিত আবেদন করেছি বাহাত্তর ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে আশা করি একটা সুষ্ঠু সমাধান হবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা জানান ব্যক্তিগত অনৈতিক সুবিধা না দেয়ায় তার উপর ক্ষিপ্ত হয় ছাত্র পরিচয় দেয়া কয়েকজন তারা এখন বিভিন্ন বাজারগুলো নিজেরা বাতিল করে নিজেরা টোল আদায় করতে চাচ্ছে বিভিন্ন স্টোল বরাদ্দ চাচ্ছে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের কোন শাখায় কাকে দিতে হবে কাকে পুনরায় নিয়োগ করতে হবে কাকে বাতিল করতে হবে কাকে পদোন্নতি দিতে হবে এই সব বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছে অভিযোগ প্রসঙ্গে সমন্বয়ক পরিচয় দেয়া বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জানান তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই আমার বিরোধী করার জন্য কিছু হয়রানিমূলক কথা বলার জন্য তারা এইটা সুযোগ নিতে আসে নো 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 এটা যে বলেছে তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ নেই এ বিষয়ে পুলিশ কমিশনার ও বিভাগীয় কমিশনার জানান অনিয়ম যেই করুক তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে 
আমাদের কর্মচারী যদি কোনো দোষ থাকে সেটিও আমরা দেখব আবার কেউ যদি অন্যায় ভাবে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করে করে সেটাও কিন্তু আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটাতে পারে বা এরকম যদি কিসের বিষয় থাকে সেটা জিডি করলে তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব সোমবার সকালে ছাত্র পরিচয় দিয়ে কয়েকজন সিটি কর্পোরেশনের গেটের সামনে অবস্থান নেয় তারা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহীর অপসারণ চেয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে প্রধান উপদেশ্য ড মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে বিদায় সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভি ম্যান্ডিটসকে উপদেষ্টা তেজগাঁও কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত এ প্রধান উপদেষ্টা কে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সব শেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে জানান আগামী বছর নাগাদ কেন্দ্রটি উৎপাদনে যেতে পারবে প্রধান উপদেষ্টা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতার জন্য রাশিয়াকে ধন্যবাদ জানান রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঋণের কিস্তি যথাসময়ে সরকার পরিশোধ করবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি শপথ নিলেন হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগ পাওয়া নতুন অতিরিক্ত তেইশ জন বিচারপতি সকালে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে নবনিযুক্ত তেইশ বিচারপতিকে শপথ পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এর আগে সংবিধানের আটানব্বই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এটি সুপ্রিম কোর্টে সবচেয়ে বড় বিচারপতি নিয়োগের ঘটনা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগে পাঁচটি মামলা করেছে দুদক গণভ্যুত্থানের পর বিগত সরকারের প্রভাবশালী প্রথম কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করল দুর্নীতি বিরোধী এই সংস্থা বুধবার কমিশনের অনুমোদন পাঁচটি পৃথক মামলা করেন দুদক কর্মকর্তারা কামাল ছাড়াও মামলার অন্য আসামিরা হচ্ছেন স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান ছেলে শাফি মুদাসের খান মেয়ে সুফিয়া তাসনিম খান ও সহকারী একান্ত সচিব মনির হোসেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাত আয়ের উৎসের সাথে সংগতিবিহীন সম্পদ অর্জনের পরিমাণ হচ্ছে ষোলো কোটি একচল্লিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর টাকা এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে সম্পদ রূপান্তর স্থানান্তর হস্তান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ ঘুষ ও দুর্নীতি অপরাধে তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনের দু হাজার বারো এ চারে তিন এবং চারে চারে দুই এবং তিন ধারায় মামলা রুজ হয়েছে সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী ও সুনামগঞ্জ তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ মান্নান জামিন পেয়েছেন সুনামগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ হেমায়ত উদ্দিন দুপুরে শুনানি শেষে তার জামিন মঞ্জুর করেন এর আগে বেলা এগারোটার দিকে একই আদালতে জামিন শুনানির সময় আইনজীবীদের দুই পক্ষের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয় এর এক পর্যায়ে বিচারক এজলাস ছেড়ে নেমে পড়েন পরে দুপুরে শুনানি শেষে বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করেন গত উনিশে সেপ্টেম্বর রাতে শান্তিগঞ্জ উপজেলার নিজ বাড়ি থেকে এম এ মান্নানকে গ্রেফতার করে পুলিশ জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও গাইবান্ধা দুই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুবারা বেগম গিনির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বিএনপি অফিস ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের মামলায় গাইবান্ধার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল মতিনের আদালতে গিনিকে হাজির করা হয় তদন্তকারী কর্মকর্তা দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন শুনানি শেষে আদালত রিমান্ড ও জামিনের আবেদন নাকচ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন গত তিরিশে সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলায় মাহবুবারা গিনিকে ঢাকায় ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় স্কুল শিক্ষক থেকে রাজনীতিবিদ এরপর সংসদ সদস্য প্রতিমন্ত্রী ক্ষমতার প্রভাবে পরিবারের সদস্যরাও হয়ে ওঠে বেপরোয়া চারিত্রিক স্খলন ছাড়াও ঘুষ দখল দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ও জুলুমের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন খুলনার এই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মোহাম্মদ জুয়েলের ক্যামেরায় খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি মহেন্দ্রনাথ সেনের তথ্যে ডেস্ক রিপোর্ট আটাশ জানুয়ারির ঘটনা সাবেক মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দের এক সহচরের বিরুদ্ধে ভর্ষণের অভিযোগ আনায় হাসপাতালের ওসিসি থেকে ফিল্মি কায়দায় ভুক্তভোগীকে তুলে নেওয়া হয় এ ঘটনায় আদালতে করা মামলায় নারায়ণ চন্দ্র চন্দ দুই নম্বর আসামি ভিক্টিমকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে 
ষোলো বছরে দুই দফায় আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হন নারায়ণ চন্দ্র চন্দ মন্ত্রী হয়ে ঘোষ দুর্নীতি ও দখলের মহারাজ হয়ে ওঠেন তিনি নদী দখল করে ইট ভাটা কলেজ সরকারিকরণ ও নিয়োগ বদলি বাণিজ্যে হাতিয়ে নেন কোটি কোটি টাকা সাবেক মন্ত্রী নিজে তার ছেলে ও মেয়েও ছিলেন এই বাণিজ্যের অংশীদার এই ভাড়াটা মনে করেন জোরপূর্বক করেছে প্লাস এখান থেকে রেকর্ডিও রাস্তা আছে তা কেটে মনে করেন পুকুর করছে প্লাস এই যে মনে করেন নদীর যে মাটি এটা নেওয়ার কোনো অধিকার নেই তার কিন্তু তারপরেও সে মনে করেন সে জোর করে মানে যার যা ইয়ে তার সে জোর করে মনে করেন সে ভাড়াটা এই ক্ষমতার অব্যয় করে অর্থ বাণিজ্য করে বিভিন্নভাবে সরকারি হোক বেসরকারি যেখানে চাকরি হচ্ছে আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া এবং অর্থের বিনিময় ছাড়া কোনো চাকরি মানে ক্ষতিটাই বেশি বড় ছেলে বিশ্বজিৎ চন্দ্র চন্দ আইন কমিশনের সদস্য হওয়ার সুযোগে অনেক বিচারককে চাকরি দেয়া থেকে শুরু করে বদলি ও অন্যান্য বাণিজ্য করে হয়ে যান বিপুল অর্থের মালিক ছোট ছেলে অভিজিৎ চন্দ্র চন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল ডুমরিয়া ফুলতলা অঞ্চল পারিবারিক নানা অশান্তির জেরেই আত্মহত্যা করে মেয়ে জয়ন্তী রানী চন্দ ছোট ছেলে অভিজিৎ চন্দ্র চন্দ সাবেক মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ও তার সহযোগীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল এলাকার মানুষ তবে ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারত না তিনি কোনোবার নির্বাচনে জিতি নাই তিনি সবসময় ভোট কেটে কেটে জিতেছে রাজ্য করা সব জায়গায় কম বেশি দুর্নীতি ছিল তার লোকও ছিল লোকজন যা ছিল তারাও খুব খারাপ ছিল সাধারণ মানুষ নির্যাতিত তার নেতা কর্মীরা তার দ্বারাই তার প্রভাবে ডুমুর আবাসী অতিষ্ঠ এখানে তার বিচার দাবি করে রোববার রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বিজিবির হাতে ধরা পড়েন নারায়ণ চন্দ্র চন্দ শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও অবনতি হয়েছে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে এ দুই জেলায় বানের পানিতে প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন এলাকা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট দুর্ভোগে তিন জেলার প্রায় আড়াই লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধান সবজি আবাদ ও মাছের ঘের প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের বন্যায় প্লাবিত শেরপুর নেত্রকোনা ও ময়মসিংহের কয়েক উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আড়াই লাখ মানুষ ময়মনসিংহের ধোবাউড়া হালুয়াঘাট ও ফুলপুর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে আবারও বৃষ্টি হওয়ায় প্লাবিত হয়েছে এসব উপজেলার নতুন নতুন এলাকা বানের পানিতে তলিয়াছে রাস্তাঘাট বাড়িঘর হাট বাজার সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হচ্ছে আমন ধান ও মাছের ঘের দুর্ভোগে পানিবন্দী অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ মুসলধারে হওয়া বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে নেত্রকোনায়ও বেড়েছে ছোট বড় সবকটি নদ নদীর পানি নেত্রকোনা পাঁচ উপজেলায় এখনো প্রায় দুইশো গ্রামে লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট তবে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে শেরপুরে কমছে মহারসি ও সোমেশ্বরী সহ চারটি নদীর পানি তবে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও কমেনি মানুষের ভোগান্তি পানি নামেনি বসত ঘর থেকে এখানেও সংকট সুপেয় পানির বিশুদ্ধ পানি পাইতেছি না ময়লা মালি যায় টিপল পানি ভালো পানি আসতেছে না আকস্মিক বন্যায় নিমজ্জিত এ জেলার প্রায় সাতচল্লিশ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান এবং এক হাজার হেক্টর জমির সবজি আবাদ তলিয়ে গেছে ছয় হাজার একাত্তরটি মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় দুই লাখ চাষি বিক্রির তারিখও দিছি সব আপনার বন্যায় ভাসে গেছে নিম্নাঞ্চলগুলোতে পানির জলাবদ্ধতা থাকলেও আমাদের বাকি ইউনিয়নগুলো এখন আশঙ্কামুক্ত এবং ইতিমধ্যে আমাদের বিভিন্ন পর্যায় থেকে ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে শেরপুর ও নেত্রকোনায় এখন পর্যন্ত বন্যার পানিতে মৃত্যু হয়েছে এগারো জনের খুশিদ আল মুকুল ডেক্স রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন শেরপুর ময়মনসিংহ নেত্রকোনায় বন্যায় এ পর্যন্ত দশ জন মারা গেছে বলে জানিয়েছে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তিন জেলার তেরো উপজেলায় তেষট্টি হাজার একশো একাত্তর পরিবার পানিবন্দী রয়েছে বন্যায় ক্ষতি হয়েছে দুই লাখ আটত্রিশ হাজার তিনশো একানব্বই জনের একশো চল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্রে এক হাজার তিনশো সাঁত্রিশ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকছে প্রোটিন নিয়ে গবেষণা রসায়নে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী 
सीरीज़ के द्वितीय T20 बांग्लादेश भारत मुखोमुखी बैदेशिक मुद्रा अर्जुन प्रधान दुई खात मिल से सुखबर गल सेप्टेम्बरे बेड़े रिमिटेंस प्रवाह पोशाक शिल्प अस्थिरता सत्व प्रवृद्धि रप्तानी आय अर्थनीतिविदरा बनदना बृद्धि और डलार दाम बाचार भित्ती कर रेमिटेंस बाढ़ तब रप्तानी प्रवृद्धि धरे रखते शिल्प खाते समस्यागुलो निसने तागिद तर महिमा पल रिपोर्ट कथा रख प्रवसी नतून बांगलेश बनिर्माण रेमिटेंस पाठानो बाड़िए दिए बांगलेश बैंक तथ्य बोल चलती अर्थ बचर प्रथम तीन मासे देश के रेमिटेंस एस छश चुवान्न कोटी सताश लाख दस हजार मार्किन डलार प्रति मासे गड़े आसो अठारो कोटी डलारे बसि एर मध्य गल सेप्टेम्बरे प्रवसी देशे पाठिए प्राय दुशो चल्लिस कोटी आठचल्लिस लाख डलार जा आगे बचर एक ही समय चे प्राय आशी शतांश बेसि चलती मासे दैनिक गड़े आस कोटी डलार तत्परता कि कमे मन मध्यप्राच्यर पूर्व यूरोपर देश गोरे गार्किन जुक्तराष्ट्र मास ग उत्पादन खात के करते हुडी रोधे प्रवसी मर्यादा निश्चित कर मूल्यस्फीति चीनी सारा देश डिजिटल कैम्पेन सीजन एकुश शुरू कर इलेक्ट्रनिक्स ब्रैंड वाल्टन उद्बोधन अनुष्ठने जाना है दस अक्टोबर थे एक त्रिशे डिसेम्बर पर देश के जो वालटन शोरूम थ पन्न्य क्रय क्रेतारा पे पर कोटी कोटी टश्चित उपहार उपस्थित छे वालटन प्लजार व्यवस्थापना परिचालक मोहम्मद रायहान वालटन हाईटेकर एडिशनल मैनेजिंग डिकटर नजरुल इसलम सरकार और इवा रिजवाना डेपुटी मैनेजिंग डिकटर यूसुफ आली चीफ मार्केटिंग अफिसर गालिब बीन मोहम्मद सह ऊर्धतन निर्वाहरा शेष कर सन्धार एकुशे संबाद तब जागे फार्स सिक्यूरिटी इसलमी बैंक पीएलसी संबाद शुरोनगुलो आबार सरकार के निश्चित करते हासिना कथाय देशे एने विचार दामी फैसिबाद दोषर विचारपति बिुदे व्यवस्था ने सुप्रीम कोर्ट आगामी सप्ताह ट्राइब्यूनल पुनर्गठन हासिनार आम सड़के एक हजार कोटी टुर्नीति निर्माण क्या राजनीतिविद ठिकदार कर्मकर् आता 
রাষ্ট্র সংস্কারে জামাতের একচল্লিশ প্রস্তাব সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি গণপিটুনিতে রেনু হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড চারজনের যাবজ্জীবন সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম এট দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন